Добрый день, дорогие партнеры, друзья, клиенты. Сегодня мы начинаем цикл наших вебинаров, посвященных репродуктивным патологиям свиней. И первый из них как раз затронет тему схем вакцинации, ее нарушений и чем это может отобразиться для репродуктивного стада. Это будет первый из четырех вебинаров. У нас приглашенный спикер – это Антонио Вела, специалист, наверное, один из лучших направлений репродукции. И именно он поделится с нами своими знаниями. Также хочу отметить, что все четыре вебинара, они будут построены по следующей схеме. Сначала мы рассмотрим кейс, патологию, как это проявлялось, какие были характерные признаки на ферме. Потом мы обсудим вместе, зададим друг другу вопросы, чтобы выяснить, с чем действительно могла быть связана эта патология, какие возможные причины. И во второй части вебинара мы уже получим ответ от Антонио, как эту ситуацию решили и какие выводы сделали. Кроме того, мы сможем задать... Антонио Вела вопросы, пожалуйста, пишите их в чате нашего окна. И, конечно же, все их я постараюсь задать и перевести вам ответы непосредственно в ходе нашего вебинара. Таким образом, начнем сегодня первый, а далее каждый из четырех. Это все программа сертифицированного Hipro University, посвящена репродукции. И всем нашим участникам, кто пройдет и прослушает все четыре вебинара, мы пришлем сертификаты о прохождении этих курсов повышения квалификации. Hello, everybody. My name is Antonio Vela. I am a practitioner here in Spain, and today we are going to see a clinical case in relation with a reproduction. The title of the clinical case is the importance of a good vaccination plan. First, we are going to, to see uh, some characteristics of, of the farm, uh, the localization, the uh, health status, and how is the replace and um, something in, 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 uh, in relation with, with that points. And we are going later to put the focus on, on the symptoms and lessons And one of the most important for me today is to show you the method of diagnosis in, in this particular case, um, uh, putting the focus on the analysis of the data. And uh, later we are going to see some conclusions. The farm is in the northwest of Spain. It's a small farm with 800 productive cells in a farrowing to finish system. We are working there in weekly basis uh, with a length of, the, of lactation of uh, 28 days. So we have 20, 28 bases in the farm. We are working with a cell replacement and the genetic is a commercial genetic Landras Larwhite and a German Petrain. The health status in the girls and sows are negative for PERS, positive for Mycoplasma pneumoniae, negative for Rhinitis and for Brachyspira, and we are positive for Scabies. We are negative too for Augieski. And as you can see here in, on the slide, you can, uh, uh, I show you the, the, the test that we are using to control that diseases in the form. The vaccination protocol in the guilds, we vaccinate against exit pelotis and parovirus with an inactive vaccine around 16 or between 16 and 18 weeks of age. Uh, we are using a PCV2 at 20 weeks of age and at the same time we vaccinate against mycoplasma pneumonia too. And so Uh, we are vaccinated against coli and clostridium. Uh, we are using a couple of doses with 75 days and with 90 days of gestation. 
and during the lactation in around day 10 after after farrowing we are using uh, ellipsi pilotrix and parvovirus so as you can see it's a very very simple uh, vaccination protocol in the piglets more or less the the, the same very simple mycoplasma and pcb2 just at the moment of the winning in November of 2017, we or in the farm changed the protocol for the vaccination of Epsipelotrids and parovirus. If you remember, we are vaccinated at around 10 days after farrowing, and uh, the farm chains um, began to vaccinate in mass vaccinations once a year. But uh, the sows with a less of seven weeks of gestation were vac vaccinated later to not compromise the gestation. Eight months later, uh, we began to, to see the, the first symptoms. We have five abortions, but one of the characteristics of, the, of this abortion is that in three of them, we can uh, see uh, fever. That point is very, very important for analyze the abortion in a farm. So the first question that you have to do to the farmer or to yourself is if the sow has or not uh, symptoms. Because depending on, depending on that, we, uh, ha we will have uh, some differential diagnosis or another one. Depending on that, we, are, we have to take some samples or another ones. We are going to see uh, this later. As you can see, uh, the situation with respect to rebratings up to this moment is very good or more or less normal. In this picture, you, you can see the analyze or how I prefer to analyze the rebratings in a farm. Uh, in not many uh, situations, I analyze the total. I prefer split the population at least in four groups that I consider that is they are very, very different in terms of reproduction. As you can see, the first group uh, correspond with the gills and the second group is the winnet sows with two groups inside, the permiparus, because permiparus is the, the animals who is going to suffer more during the lactation peri period, multiparus and all the sows who has problem in the past with uh, the inseminations, abortions or rebratings again. In the columns, you can see first the first four, col four rows. You can see the number of matings, total returns and the total returns I split in two. Returns and farrowing and returns, returns and cooling. Because of most of the cases with uh, programs, you only see the returns and farrowing. So in that cases, the, the re-ratings uh, must be uh, subestimated. Later, I see the different types of re in uh, split in, in five different groups. Early returns, total returns, total irregular returns, late returns, and uh, not in peak or not just stadium. The most important for me are the uh, total returns and total irregular returns. Uh, in that case, and as you can see here in that picture, the relation, the normal relations between them uh, has to, to be around three to one, three regular returns to one irregular returns. Uh, most of the cases we thought that the irregular returns are in relation with uh, the pitfalls in the inseminations, but not always happen that. At the end of the day, the regular returns are when you lose the gestation during the first two weeks of uh, gestations and irregular returns comes when you lose the gestation 
the second two um, weeks of, of the station, so the, the, the week three and week four. Inside of these both groups, you can find uh, regular returns from 18 to 24 days that this is the best situation so in the case that you have a, 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 a return or uh, late regular returns that is when the when you take the second cycle and the most of the cases here is that the people has problems with the detection of the of the returns the regular returns are again uh, split in a couple of groups 24 to 30 days most of the cases in relation with uh, nutrition and with the body condition and irregular returns or late irregular returns in that case could be more related or related with uh, with infections or or something like that Late returns and no gestating uh, returns are uh, a couple of returns that are not very useful in the farm and most of the cases have, um, is uh, due to uh, problems with the heat detection or with a bad uh, sonography uh, diagnosis. Uh, following with that analysis, it's very, very important that we, we uh, change these uh, absolute numbers to percentage. This is a way to understand better what is happening. And again, as you can see here, the total returns are more or less uh, normal. Uh, yes, uh, on the limit could be. We have now uh, 10 percent of total returns but up to this moment only three percent of these are return and calling so this is the meaning the meaning of that is that with high probability uh, that returns are not due to an infection is more in relation with the manage and as i said before uh, the relation between regular and irregular are more or less uh, three to one, more or less. Uh, so the results are more or less good in in general terms in that case. Very very important to understand better what is going to happen with uh, with the figures and in, important to explain to the farmer what is happening is use graph as you can see here only. It, you, you need a, a few seconds to understand what is going to happen in that moment in the farm. So again, more or less a situation at, to this moment normal with respect to rebreedings. And with this 10% of rebreedings are more or less, um, are more or less uh, normal. Only if you see we have a 5% of empty or not in peak south, that this is a very, very high number. The target in that point is around 2.5 or 1%, no more than that. And in most of the cases, this is in relation with loss of gestation during the gestation uh, due to abortions that the people uh, don't see uh, uh, probably. So in that point is very very important to control every couple of weeks at least uh, all of the all of the sows and to check with sonography if you have uh, some doubts about the gestation or not of a particular sow. Some weeks after the first abortion we began to analyze the, the returns and uh, we observed that the returns were increased in six percent is not too much we but as uh, uh, it's not this the most important the most important is that six percent of that of the souls who had a, a rebreeding uh, were sent to the slaughtery because they uh, didn't recover the healthy this is 
the first point and the second point is that the the relation between uh, regular and irregular rebratings changed completely and we began to have more irregular rebratings as you can see here in this graph. Uh, the pictures uh, is a reference to some uh, uh, early abortions that we began to see around day 25 or between 25 or 30 days of gestation. So we began to have more irregular rebratings in the day 31 to 37, as you can see here again in the, in the graph. One point that is import important to put the focus is the radios. As you can see here in the, in the healthy situation before the clinical case, the radios are completely no normal. Um, I use uh, uh, work with uh, these three radios: is regular rebratings uh, later, in comparison with the total regular ratings. Is that that radio only measure if you are doing the things well with uh, with the board or if you are um, or if you have losing uh, pregnancies around the day 13, 35. Totally regular ratings in, uh, in comparison with the total ratings and irregular ratings to in comparison with totally regular ratings. But uh, as I said uh, before the clinical case, all this ratio are completely normal and the situations change after the, uh, the, the, the clinical situations and all the ratios began to be uh, worst as you can see here in that image we had a 62 percent of a reg of regular uh, later rep ratings uh, the limit was less than 10 percent Ir irregular ratings, as I said before, change in comparison with the relation uh, between irregular and regular ratings, and we are in 32 percent. And irregular ratings too, in comparison with the total irregular ratings, increase the ratio. So all of these data uh, indicate that we have an infection. Uh, problem and this infection problem is the cause of the rep ratings. Other, other symptoms that we see in the farm was the increase of metritis and as you can see here in that in that picture and when you have an increase of metritis you begin to see pseudo gestations. The pseudo gestation is when a cell due to the volume of the uterus increase a lot, uh, the corporal uterus are always present on the ovary and then uh, you never have a follicular phase. I am going to show you a video. Uh, first, I, I, I want to explain you. The ovary is going to appear here on the right of the image. Here we can see three different corporal uterus but we are going to see more. And here is the ovary with a very big volume, uh, with a very uh, uh, big section of the horn of the uterus and very, very uh, edematosus and hyper echogenic, as you can see there, for instance. This is the, the typical sign uh, of metritis. Other thing that we began to see is the, uh, is fetal death. Uh, this is something very clear to to diagnosis by uh, sonography, but in that case, um, first we are going to see how is the normal situation. In the video, we are going to see uh, uh, a live fetus, a live piglet. We are going to see how the piglet is moving, the, the hair is beating, and uh, we are going to see an echogenic uh, hole 
a black circle just in the middle that is uh, the stomach. All of these symptoms uh, are telling us that the animal is alive. You can see here again, the here pattern, the animal is moving always, and here the black hole that is the stomach with a fluid inside. Most of the cases we began to see a, a, a fetal death inside and quickly uh, we can observe mummifies and at the end of the process this mass of material inside of the uterus we can see again like this all of these white points and white lines are the rest of materials of the of the death fetus so obviously uh, that south is impossible to recover the normal situation and most of them uh, were sent to the slaughter and this is the reason due to uh, we increase the reverberance and the slaughter and again uh, with that symptoms uh, we confirm that this uh, reproduction problem is uh, due to uh, infection and not uh, due to a manage. Other, th other symptoms that we, we saw were stillbirth, piglets and wheat litters. And the farmer told us that they are seen uh, in many uh, cases skin barns especially in the, during the lactation and uh, they are treated these cases with uh, penicillin with a very good answer and corticoids and here we have a picture of the details as you are seeing in the image that spots are located at back net and flag and flank they had a diamond side, vague age, there is no alteration on the external part of the epidermis, no ipsins or vesicles, and always in all the cases the sows uh, had uh, fever. So this is the part of uh, symptoms and we are going to try to resolve the problem, but first uh, some question for thinking about. The first is which should be the differential diagnosis and why? Which samples should we take? Which test, test should be run? Remember that to decide these points is very very important to know and to understand that the cells uh, had symptoms. Which actions should I do at short term and at long term? So let's go to see. Действительно, очень корректное замечание. На самом деле, я когда знакомилась с этим кейсом, который представил Антонио. Я была очень удивлена, как, казалось бы, очень такие клинические случаи, картинные, книжные, да, могут заставить задуматься о многих вещах. И как интересно поступают патологии, заводя нас в обман, не позволяя определить очень хорошо и быстро, с чем мы имеем дело. Когда смотришь что-то со стороны, кажется что это все очень понятно. Но когда стыкаешься с этим непосредственно на ферме, действительно начинаешь подозревать все, что только могло здесь быть. Для меня очень интересно был э, этот э, пример, как Антонио показал, как можно по параметрам репродукции предполагать, Идет ошибка менеджмента, или же мы имеем дело с инфекцией, да, как увеличение именно нерегулярных возвратов. Напишите мне, пожалуйста, здесь в чат, 
Был ли понятен этот момент с таблицей о регулярных и нерегулярных возвратах в охоту? Когда мы регулярными считаем те возвраты, которые происходят физиологические циклы, и тогда действительно мы можем заподозрить, ну да, прошли пробои с осеменением и так далее. Но когда мы имеем дело с увеличением именно нерегулярных возвратов, сразу к нам приходит мысль о том, что здесь может быть и имеет место именно инфекционная патология, которая независима от физиологического цикла свиноматки, приводит ее к, опять к осеменению, к моменту возврат по ходу и теряем супоростность. Также там был очень интересный момент с общей потерей супоростности, когда буквально до последних сроков мы не можем определить, то, что животные стоят, они не супоростные. Это случился аборт в какой-то момент времени, но он не был детектирован. Естественно, наши операторы, они не маги, да, они не могут всегда однозначно 24 на 7 определять а, те аборты, которые были невидимы или которые случились в определенные моменты времени, и мы их не детектировали. Здесь, конечно, очень хорошие комментарии насчет того, какие патологии могут здесь присутствовать. Пишут о цирковирусе, пишут о роже. Это очень правильный подход в правильном направлении. Движемся. И Евгения, как всегда, права. И заподозрила очень правильный момент, то, что он сказал в начале что ферма существовала очень долгий период времени в хорошем, стабильном статусе и в определенный момент решила расслабиться. Да? Периодически мы имеем такой соблазн в том, чтобы расслабить схему вакцинации и применить более легкие варианты, особенно если мы Как меня видно и слышно сейчас? Все хорошо? Отлично. Так вот, я говорю о том, что существующий соблазн перейти и расслабить схему очень часто имеет за собой подвох. И, конечно же, мы тогда можем сталкиваться с патологиями, даже слишком банальными, которые мы не привыкли уже видеть в современном свиноводстве и теми, которые могут вернуть наши знания много-много лет назад. Сейчас напишите, пожалуйста, каким моментом вы все-таки склоняетесь и есть ли у вас вопросы к первой части. Антонио здесь, он практикующий врач. Он 90% своего времени проводит на фермах и занимается именно вопросами репродукции. Это его ключевое направление. Напишите, пожалуйста, какие к нему может нас сейчас задать вопросы. Возможно, вас интересует, почему он так сориентировался по параметрам репродукции и направил свое мышление непосредственно в инфекционную патологию. Почему не проверил другие параметры и так далее. Может, было что-то непонятно. Напишите, пожалуйста, вопросы здесь в чат. А мы сейчас ждем Антонио, он сейчас к нам подключится. Да, вы правы, для цирка чересчур. И действительно, что касается э, цирковироза, то, конечно же, очень редко по свиноматкам мы можем увидеть изменения видимые, например, различные кожные проявления, потому что, несмотря на то, что свиньи несмотря на то, что свиньи от корма могут иметь такие проявления, 
дерматонефропатического синдрома. У более старших животных это крайне редко. И действительно для цирковироза это не характерно. Но также был интересный факт в том, что было явное повышение температуры. Но заметьте, опять-таки не у всех животных. Это было только у трех из пяти на первичном этапе, а далее не, не, более, чем, не более чем у 50%, то есть 50% животных, они совершенно не имели никаких проявлений на фоне лихорадки, ну ничего подобного, не отказа от корма и так далее. Спасибо за комплименты, которые пишете в чат, я их периодично вижу. Да, и как вы пишете, здесь очень корректно есть соблазн, потому что мы хотим сокращать ветеринарные бюджеты. Да, в этом есть суть расслабления схем вакцинации, но иногда, к сожалению, перед принятием решения о ее расслаблении мы не имеем полной картины того, что может быть после того, как эта э, схема будет расслаблена. Иногда, когда нам кажется, ферма уже десятилетиями стоит в стабильном статусе по некоторым заболеваниям, мы не э, ждем подвоха да, со стороны того или иной патологии. Но тем не менее, они... Э, Встречаются. Hi, Antonia. At least a reason that I know. I suppose that it's in relation with uh, economic uh, cost or something like that. I don't. I can't imagine why uh, they decided to to change uh, this protocol. Um, perhaps it's because of the manage. Perhaps it's uh, because of the cost, or perhaps it's because of uh, the people who are in charge of that decided to do that. I I don't know exactly why the reason. Антония отвечает то, что мы с вами предполагали, что уже написали вы в, у, в нашем чате. Единственное, э, единственным желанием было сохранить ветеринарные затраты, то есть их уменьшить значительным образом, потому что экономическая ситуация в свиноводстве в Испании в последние годы переживает не самые лучшие варианты. Разница между себестоимостью и продажной ценой минимальная, поэтому фермеры и их владельцы приходят к тому, что всячески пытаются уменьшить затраты на ветеринарную часть, но тем самым действительно, как вы написали, как отметил Антонио, никто не оценивает полноценные риски до того, пока эта ситуация не началась. Uh, no, that is something that I uh, something I use that only to to investigate if Bruxelles Suisse is in relation with the case. But my my suspicions are that this is not happening in this farm. So um, most of the cases I don't use a microbiological uh, diagnosis for this. I use uh, PCR for Brussels Swiss when I have uh, my arthritis after the abortion. But normally I don't use it because of most of the cases the bacterials are always the same. That is Staphylococcus, Streptococcus and Escherichia coli. This is the third the three bacteria that you can find most of the cases and at the end the diagnosis is not very useful because of you can find these three bacterials in different cells. Mm -hmm. At the same clinical case, you know what I mean? Yes. 
А Антонио отвечает в том, что он не считает вообще необходимым проведение бактериального исследования, потому что мы можем детектировать различную микрофлору, которая не является ключевой в данном случае и в многих других. И он говорит о том, что предпочитает всегда использовать именно метод ПЦР. Серомониторинг, кстати, вот как пишут наши участники в чате, они делали серологические исследования, да, об этом было сказано. Они перепроверились на РРС, они перепроверились на ОЭС, все эти ключевые патологии, которые могут приводить к абортированию, да, к потере супоростности и к плохой осеменяемости, они это выполнили. Вот. И а, они не а, нашли ничего из этого, все было отрицательное, но вот а, бактериальные методы исследования выделений он не предлагает делать, он предлагает как раз более направленные ПЦР-методы, которые мы можем непосредственно выполнять из абортативного материала или из вагинальных мазков свиноматки. А, And uh, they answer, uh, ask you, uh, do you prefer to do a PCR on brucellosis as well, right? Yes, yes. Always, if you have abortions and after the abortions, metritis, then mm -hmm. I prefer to use PCR and, um, and serology, of course, yes. But with the serology, you have to be careful because of uh, the false positive are higher sometimes. And... Uh, If you if, if you have a prevalence of 20 or 30 percent of of uh, Brucella Swiss in in serological analysis, then uh, you have Brucella. But it, perhaps you can find five percent or two percent of prevalence, and in that case you can you can think that is in relation with false positive. Mm -hmm. But if you have a positive for PCR, of course you have it. Антонио отвечает, что он, да, больше всего использует именно метод ПЦР, потому что даже в случае серологии мы можем иметь заблуждение, потому что если некоторые патологии инфекции циркулируют на ферме, мы можем видеть положительные образцы и думать, что это является причиной. Но, конечно же, нет. Те фермы, которые знают, которые положительны серологические по РРС, например, они всегда положительны по РРС. И в данном случае использовать серологию для определения случая абортатирования вообще не целесообразно. Также и в случае других инфекций. А вот именно ПЦР-метод непосредственно с абортативного материала или же с выделением вагинальных мазков в случае появления метритов может нам ответить на вопрос, какой именно патоген присутствовал там. И если мы уже в ПЦР что-то детектируем, это является критично значимым для разбора случая. Окей, и один more question, Antonio. When do you do PCR? Which material you prefer to collect and how you prefer it to transport it? Uh, always with a swap, vaginal swap, and mm -hmm. uh, it's with a conventional uh, medium. Uh, mm -hmm. The medium is, uh, in that case, you can, you can use a... Uh, Uh, normal medium. Gel or normal? Common, right? common medium, yes. Normal. Gel. Okay. But always with a swap. Vaginal Perfect. swap. Yes. Антонио отвечает, что лучше всего именно использовать вагинальные свебы с той обычной средой или пустые свебы, или же свебы с гелем, в зависимости от того, какие у вас цели. Пустые без геля лучше для вирусных патологий, а вот уже с гелем могут быть использованы для бактериальных посевов, но в его случае он говорит, что всегда практически используют свебы пустые, то есть без никакого наполнителя но которые стерильные, которые мы можем использовать, легко закрыть и легко транспортировать. Антонио, one more question. And what about leptospirosis? Do you think about this infection when you prefer uh, do all this kind of trials in this case? Or you definitely decide that leptospirosis is not taking part in this infection? Um, lepto leptospirosis is a clinical symptom in relation with reproduction is very very similar but in the most of the there are um, a big difference 
that leptosp leptospirosis in general is endemic in the population and you and you don't have symptoms in the south you know mm -hmm. not it's not happening with um, with erysipelas that you can see um, uh, bacteremia in the south and you mm -hmm. have fever something like that with leptospira the south are completely normal in most mm -hmm. of the cases Perfect. Thank you very much. А, Антонио а, рассказывает нам о том, что да, конечно, очень можно было бы запросто при этих всех а, показателях возвраты в нерегулярные а, осеменения могло бы запросто свидетельствовать нам о том, что лептоспира здесь имеет место быть. Но, как он говорит и замечает, что на большинстве ферм, наших современных ферм, лептоспира может циркулировать эндемически. И очень редко, когда мы можем видеть ее в такой острой форме, когда бы повышалась острая температура свиноматок и так далее. Поэтому, конечно, он э, брал во внимание лептоспироз, но э, все другие видимые признаки на свиноматках, в том числе кожное поражение и лихорадка, сильное участие животных, как раз то говорили нам о том, что, скорее всего, это что-то более острое. А, как вы совершенно правы, здесь а, нужно смотреть в целом. И когда мы с вами сейчас посмотрим вторую часть видео, которое подготовил Антонио об этом случае, мы увидим, какие методы были использованы, какие результаты получили и к чему в целом пришли в итоге. And Antonio, one more question about flu. What about swine influenza in this case? As we know, it can cause a lot of abortions and so on yeah again uh influenza is uh, completely different from in this case leptospira but more or less similar to erepsibilotis in the sense that you can see in the south symptoms you know uh, mainly fever and um, you you can have a um, reproduction uh, symptoms and clinical symptoms but always in relation with fever Mm -hmm. and with the measure that you can do in that case. So uh, the difference is that it's a very quick uh, process. In one week, you have all the disease and the disease disappear in most of the cases and the situation begins to be normal. It's not, it's not so chronical like mm -hmm. in that. So you expect influenza to be more chronical, right? Then so yeah. so acute like it was in this case. Yeah. But yeah. anyway, when you have five first abortions, you said that it was three of them had a high temperature fever. So generally this case could be caused by influenza as well and we can thought about it at least, right? Of course, yes. Of course, yes. This is the reason you do. You have to 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 take samples mm -hmm. to to try to to give a solution to your differential diagnosis and in your differential diagnosis flu is is there mm -hmm. Антония говорит, что, безусловно, грипп свиней мог и очень похож на этот случай, потому что основное проявление при гриппе, почему случаются аборты, возвраты в охоту и так далее, это температура. Но, к сожалению, не всегда мы можем измерить температуру вовремя и отметить ее повышение. Поэтому действительно, вот именно первая часть, как выглядела эта патология в самом начале случая, когда было острое абортирование без каких-либо других симптомов, кроме как повышения температуры, мы запросто могли думать именно о гриппе свиней. И потому он говорит, мы никогда не принимаем решения на основании вот этих внешних клинических патологий, а именно прибегаем к дифференциальному анализу, включаем все подозрительные патологии и диагностируем на них. Если вы э, внимательно, <смех> шучу, конечно, сложно, безусловно, сложно читать субтитры, но вот там в таблице, когда он показывал, какое количество регулярных возвратов, какое количество нерегулярных, то как раз в этот момент было больше всего внимания уделено тому, чтобы определить, это инфекционная патология, 
или это все-таки может быть связь еще с менеджментом, вдруг какие-то ошибки были. Ферма, которая долгое время была в благополучном статусе и поимела такую вспышку, была не готова так сразу понять, что это именно однозначно патология и какая. Конечно же. И как отмечают наши участники, что было проведено лечение, правильно, это была антибиотикотерапия с добавлением кортикостероидов, да. Сейчас мы спросим у Антонио, какой был эффект. Антонио, and the last question for this short questions and answers session about what about treatment? You said that you used antibiotics and also corticosteroids, right? And mm -hmm. that it has a positive effect. Am I right? Yes. Yes, this is, I suppose that in that case, the farmer um, uh, 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 treat the animals to, with a general uh, antibiotics. And of course, in that case, uh, general antibiotics, the beta-lactamics are um, mm -hmm. very useful. So, um, so it's, a, it's like an indirect uh, way to the, confirm the diagnosis. Окей. Okay. Конечно же, безусловно, здесь обращали внимание на то, как идет ответ на проведенную антибиотикотерапию. И в этом конкретном случае был ответ, он был позитивный, но некоторые замешательства, потому что кортикостероиды имеют свойство антивоспалительного действия. Конечно же, если причиной абортирования оставала повышенная температура, и мы ее нивелировали с помощью такого э, лечения, но в то же время применяли еще и бета-лактамы, в данном случае максицелин, то важно было понять, что именно дало позитивный эффект, безусловно. И еще у нас здесь последний вопрос, и мы перейдем к ответу, а потом у нас еще будет большая, более длинная сессия вопросов-ответов, но сейчас я его все-таки задам. Antonia, last question. <laughs> One more last question. What okay. about uh, what about helminthes? Uh, what do you do in anti-helminthic therapy, and was it done appropriately in this case for gills and for sows? Sorry, can you repeat? Sorry. I ask you about the anti-helminthic therapy. Are there any connection with helminths could be in this case? Anti, sorry, anti, anti, anti yes. Uh, I, I can't understand you, sorry. Uh, we yes, are asking, yes, that, uh, now. can you write me the question if you yes. don't mind yeah, uh, later? Because uh, just now I have a, a big noise here and I. I can't hear you properly. I'm so sorry. <laughs> Antonio is in farm now. So what about, uh, do you use any albendazole maybe before insemination or in gilt hams for appropriate treatment? Sorry. Do you use such a, uh, such a treatment like albendazole, you know? Yeah, yeah, yes, yes, yes. I, I, we usually uh, use that uh, treatments in the farm. Yeah, yeah, yeah. This is very useful, and especially you, we use this in the um, farrowing. Hmm. Before yes. or after? Just before the farrowing. Yeah, just before. Just in the moment when the sows go into the farrow, mm -hmm. then one doses of albendazole or fulbendazole. Yeah. And it's, what about uh, before insemination? Uh, it's not very, at least here in Spain, is uh, not very common. Um, there are two ways for for anti anti parasitic anti -parasitic treatments. Yes. Uh, individual in the individual treatment, normally in the farrowing, or um, just two or three times in a year for all the animals in a mm -hmm. mass uh, treatment. Mm -hmm. And uh, yes, there are there are these two ways, but it's could not it very common if them yeah, just before the the insemination. Could you please uh, say me? Is it could could it be connection the worms? Yes, with the reproductive pathologies. Loss? What? Worms. Worms. 
warm sis. Uh, the warming. <laughs> <laughs> Helmets. Ah, Helmets. Okay, okay, yeah, yeah, yeah. I know, I know. Sorry, because I, I since my, I am a little bit now with this big noise. Uh, it's okay. Um, yeah, sorry. <laughs> <laughs> um, let me know. Um, uh, sensibly, I don't have any case, uh, a clear case in relation with berms and reproduction. I don't have it. Mm -hmm. Never. Perhaps it's possible uh, because of the stress in the animals, something in relation with inflammation and of, uh, of uh, with uh, low uh, or poor immunity that they produce. But uh, I've never have a relation or a connection be between the, the the use or not antiparasitides or with reproduction uh, cases. Mm -hmm. Thank you. Antonia отвечает, что в практике основная антигельминная терапия, которую они проводят, это перед опоросом и, конечно же, у свинок, только у ремонтных свинок, это перед осеменением. Некоторые фермы не придерживаются, но если это определенные фермы, да, они могут не придерживаться индивидуальной обработки и обрабатывают массово в определенные периоды, несколько раз в году, но... Как подытожил Антонио, у него за всю его практику не было никогда ни единого случая, когда бы различные гельминты или простейшие другие были связаны с такими острыми случаями абортирования и патологии, которая была здесь. Поэтому вот такой ответ, но как в общей практике, конечно же, они безусловно проводят антигельминтную обработку и считают, что это в норме. Но, как он также отметил, иногда случаются случаи, что могут иметь место быть различные сбои да, в этом, и, конечно же, нельзя однозначно в этом ответить, особенно когда мы рассматриваем гельминтов как именно иммуносупрессоров. Здесь уже тяжелый случай, комплексный, как и наряду с различными другими кормовыми иммуносупрессорами, инфекционными, когда однозначно сказать, что влияло это, например, на качество вакцинации да, или на выработку иммунного ответа, было это влияние или нет, однозначно сказать невозможно. Но чтобы так вот четко вот показать, что вот, была связь между гельминтами и патологией репродуктивной в этом виде, то нельзя. Thank you, Antonio, very much. And uh, now we are going to see the second part of our case. And Perfect. in 20 minutes, we come back to our questions and answers session. I'm looking forward to the question. Thank you. Сейчас мы подгрузим нашу систему вторую часть видео. Я вас прошу, пожалуйста, не останавливайтесь на написании комментариев. И э, все вопросы, большинство из них, которые будут там заданы, мы обязательно на них ответим. Здесь я вижу, что уже написали вопросы по поводу метритов э, и по поводу проблем с осеменяемостью. Конечно же, эти вопросы мы также ответим либо в эту часть, либо сразу после. Так. Скажите, пожалуйста, были ли у вас проблемы со слышимостью? Потому что вот здесь писали многие, что есть вопросы... С связью я хочу убедиться в том, что всем хорошо видно и слышно. Hello, everybody. My name is Antonio Vela. I am a... Так... Yes. 
Hello everybody, my name is Antonio Vela, I am a practitioner. Ne zahrozaje video, da si čas me rešim etat vopas. Antonio, i ja hoću, štobi my tada, navjerno, si čas odvedim na posljednji vopas, poka ona podgruzi se. I, konečno že, prodolžim. Antonio, could you say me please one more question? Uh, mm -hmm. uh, what do you think about uh, um, using South the next time after the South had the problem with metritis? What should we do in this case? Hmm. Uh, for me, the best solution is send to the slaughtery. But sometimes, mm -hmm. sometimes it's uh, in the farms. Uh, they prefer to inseminate the game. Mm -hmm. uh, in the 75% of the cases, the, uh, you are going to have a return. So it's much better directly uh, sent to the slaughtery. And mm -hmm. obviously, if you have a big percentage of these cells, obviously you have to see why do you have this situation. Because of you, you, you can't uh, send to the slaughtery every week all an amount uh, a big amount of sows you know mm -hmm. so my particular uh, experience is that uh, most of the cases are in relation with the moment of the inseminations uh, especially late inseminations so you have to reach what do you mean late insemination yeah, late, late when uh, when you are inseminated after the ovulation and in a very, very close point of the end of the estrus. Mm -hmm. So it uh, also could be a reason of emetritis. Yes, yes. This is because of the the immunity uh, inside of the reproductive system. Just after the estrus uh, goes down very quickly to mm -hmm. to do that the to do that the situation uh be better for the for the gestation you know what i mean yes i understand clearly thank yeah. you very much отвечая на вопрос о том стоит ли оставлять свиноматку в которой был детектирован метрит в нашем стаде Антонио говорит о том что на самом деле если это была такая очень четкая манифестация метрита то, конечно же, оставляя эту свиноматку в структуре стада, мы на 75 аж процентов рискуем получить возврат в охоту при следующем осеменении. Но иногда бывают случаи, когда как раз менеджмент осеменения становится причиной матрита, и когда не происходит своевременное осеменение, а осеменение, которое было осуществлено к крайней точке овуляции, может повлечь после себя метрит, и тогда, конечно же, это не отобразится на, общей репродуктивной, на общем репродуктивном потенциале этой матки, и, казалось бы, такую бы хорошо оставить. Но, как он говорит, естественно, когда у нас есть возможность своевременной замены, когда у нас структура стада неплохая, то лучше не рисковать и не позволять этим 75% случиться, того, чтобы она нам вернулась в охоту и повлекла за собой те экономические потери, которые могут быть из-за такого случая. Так что, да, конечно, если есть деньги на ввод новых, если есть возможность ввода новых продуктивных, хороших ремонтных свинок, безусловно, сохранение метритных свиноматок в стаде будет влечь за собой лишь падение репродуктивных показателей, показателей осеменяемости, показателей опороса. У нас yeah. прекрасным образом загрузилось видео. Антонио, we are starting yeah. now the next video. You can switch off your okay. microphone and video, and then I will join you with the next questions and answers session. Okay, thank you very much. Thank you very much. Welcome. I а сейчас мы начинаем просмотр другой части, очень интересный. Посмотрите обязательно на то, какую диагностику сделали и какие результаты получили. Сейчас мы посмотрим общие выводы из этого случая. Окей, okay, uh, let's go with the answer. First with the differential diagnosis. 
uh, as you know, it's very important to consider the always the differential diagnosis for the resolution of the clinical cases. In that case, there is a big uh, differential diagnosis. Uh, we have to put the focus uh, in the skin lesion and the systemic uh, disease, uh, especially with the fever, abortions, rebradings, uh, the lesions on the skin, uh, uh, whatever. All, all the, the symptoms and lessons that we we saw before but first uh, for me uh, was uh, um, African swim fever or actinobacillus suis, Eresi pelotrix, Staphylococcus, dermatophytosis and porcine por dermatitis and nephropathy syndrome so all of these uh, diseases uh, had as a symptoms skin lesions and systemic problem. Obviously, uh, RSC blood is in that case we have to put in the first, but only uh, due to these typical lessons uh, on the skin. Uh, putting the focus in the reproductive uh, um, lessons and symptoms, we had to, uh, to think in PERS due to divorces, leptospirosis, brucella, influenza, again, epilepsy blotteries, African swim fever again, parvovirus. So, parvovirus is not very typical to see abortions, it's very, very rare, but uh, we are going to, to see more uh, uh, short leaders, uh, PCV2 and mycotoxins. So, as you can see, we have many diseases. To try to resolve this uh, differential diagnosis, we have to send to, this, to the lab some samples. And uh, first, we have to consider that we, again, I insist in that point, we have abortions. And the first question is, the cell has or not symptoms? We have yes, the answer was yes. So we, ha we, we, we have to take samples from, from the cells, especially we take samples from the affected cells. We collect uh, uterus swabs and uh, organ tissues as a uh, kidney, spleen, liver, heart, and articular liquid. Sweat from, from the weak piglets, sweat from the gestation swells, and necrosy of a heel cell uh, uh, if, we, if we can't. The analysis were PCR for PERS, Leptospira, Brucella suis, in fetus, PCR for, for, for PERS in suera of uh, weak piglets, culture for Edipsy pelotrix, and serology ingestation, ingestating cells uh, against uh, uh, parboberos, Edipsy uh, uh, pelotrix, PERS, influenza and PCV2. So here we are the first results that we that we had. In this table we have uh, 25 different animals from different cycles. And one important thing that I that I thought is okay I'm going to take some gills, some the blood from some gills that they are healthy animals in compare with animals who had a different problems and to try to see the, the if there are or not uh, different values with respect different uh, diseases. Uh, the farm is negative for PERS and the results are negative. Uh, there is not any difference in terms of influence. Uh, there is not uh, in terms of flu, sorry. There is not a uh, difference in um, parvovirus, but we we have to put the focus in the LFC blood tricks. So all the animals were positive, but as you can, but as you can see here in this table, uh, in the multiple cells, the cells who uh, had problems, reproductive problems, the mean uh, uh, was significantly higher than the uh, gills. Uh, 
uh, we are going to suppose that that kills our healthy animals. So this is due. Uh, I I take the uh, these uh, these samples. So it's very important when we work with the diagnosis to try to compare between the healthy population and the heal population and try to see if there is or not any difference in the, uh, in the values of the swarm. Uh, other results, important results that we had in the lab was that we had positive and massive growth of Elipsiplotus ruseopatiae in fetus and heart bottles, liver of the hill cells. And uh, so the, the diagnosis were clear according with the data that we had in the farm, according with the symptoms, according with um, with the result of the of the lab. So we, we can say that we had a problem of recipital arteries. The treatment for the short term was uh, the animals who presented ill, uh, we inject penicillin one millimeter to 20 uh, kilograms for three days. And in gestating cells, we give them an oral amoxicillin for five days. If you remember, they changed the protocol of vaccination. Uh, they, they, uh, in, at the moment of the of the clinical case, they are using a massive uh, vaccination and we change that again and improved clean and disinfection. So we began to, to vaccinate two weeks later. So after all these uh, measures, the, the clinical symptoms disappear completely and the productive parameters comes to the normality again. But if you remember the farm is a farrowing to finish farm. So uh, after the reproductive uh, case, we began to, to have a problem with the fattenings and with the gills in the GDU around uh, with ele uh, week 11 or 30. We began to see uh, fever more than 40 degrees, prostration, less fat intake again, we began to see diamond skin lesions, laminases. Uh, I remember a special warm batch with uh, more than 40% of, uh, of cases of laminases. The mortality was the double of our average and uh, we began to have a sudden death in animals between 14 and 18 weeks of age. We analyzed the lessons and we can saw uh, arthritis on multiple articulations, problems in some uh, cases and sometimes with a synovial liquid, liquid yellowies and a vegetative um, valvular endocarditis, very typical of erysipilotris too. Here, uh, here you can see some of these lessons, laminases, very, very important laminases, this peak is from this batch with more than 40% of cases. And here you can see the vegetative endocarditis. Uh, again, we have uh, many, many diseases in the di differential diagnosis for sudden death. You can find in Salmonella, Actinobacillus, who is Actinobacillus, Pleuromoniae, Hemophilus, Parasuis, Streptococcus, Suis, and go on and articular problems you can find with uh, Streptococcus suis, Mycoplasma, Eosinoviae, uh, and Ellipsiplotrix too. And the skin lessons uh, are very, very typical of uh, Ellipsiplotrix again, but you can find in African swine fiber or in Staphylococcus equals too. So we take some samples. First, here you are the results of the serum. And the most important, here to see here is this big zero conversion between the uh, week 11 and the week 14. This week 8 are uh, maternal antibodies. 
and uh, again I, I, I repeat that this zero conversion is uh, uh, a statistic, statistic significant difference and in the lab uh, in some samples that we send liver, spleen, articular liquid and endocardium um, we can uh, as I, uh, we can see that in in that samples a massive and pure uh, erysipelotris growth. So the diagnosis again was clear, septicemic uh, due to swine erysipelas. Here you have in this diagram uh, the pathogenesis of the of the microorganisms with the typical lessons of diamond. Uh, shape. Uh, in this particular case, on, in our population, we have some carriers and these carriers uh, was uh, the beginning of the disease and they, uh, other pigs began to, to be infected or due to uh, this oral uh, entrance or uh, by a percutaneous entrance. They, uh, the bacteria goes quickly to the tonsils and lymph nodes and uh, produce uh, uh, a big uh, septicemia. And after uh, this bacteria goes to articular localization and, or endocarditis or endocardio to produce arthritis or endocarditis or uh, induce an endothelial inflammation to, to uh, and that is the reason uh, of this diamond skin lessons. Uh, the treatment the treatment was more or less similar that in the in the reproductive case with you we use an uh, injectable penicillin and in the fatty animals we use an oral amoxic amoxicillin in drink in drink water. And uh, in a long term treatment we start vaccination with a monovalent uh, erysipelotris in the fattenings. We vaccinate around uh, week nine, and another other the second vaccination in the in the week twelve of age. So the conclusion of that clinical case is after the peak vaccination, the sudden death and laminosis disappeared completely. The animals with poor or less growth performance were reduced. All the in all out management was implemented and this is finally solved completely the, the problem. The problems with uh, erypsipelotris were related to the chains of the vaccination program. The case was clinically relevant and a reproductive failure was observed, but the problem was also subclinical with some low performance of some animals. 30 to 50 of apparently uh, healthy pigs uh, harbor erysipelotris in their tonsils. A correct vaccination plan against uh, swine erysipelas solved the problem. We recommend to have a homogeneous herd immunity against erysipelotris to avoid negative subpopulation. That is very, very important susceptible to, to have the disease. Swine erypsipelas is a disease that can cause important reproductive and productive losses. So this is the clinical case in that case of uh, a case in relation with erypsipelotris. That case show us how important it is to, to use a correct uh, program plan vaccinations and a little bit uh, change in that program programs uh, may induce important reproductive and productive uh, losses. So thank you very much again and see you in another case. No, what? Здесь мы увидели решение данного случая. Я искренне радовалась, когда радовались вы в чате и писали о том, что да, угадали, знали, что это рожа свиней. И мне очень понравился комментарий одного из специалистов, который сказал, что да, мы сейчас здесь собрались и полтора часа 
посвятили такой банальной проблеме, как рожа свиней. Но в то же время мне, безусловно, понравилось ответы и в группе, которые говорили, да, мы здесь не пытались вам показать, что о, какая страшная рожа, мы пытались показать Антонио подход, как решить проблему, независимо, это была бы рожа, грипп свиней, либо что-то еще, вот подход, как анализ данных на первом этапе показывает нам, стоит ли обратить внимание на технологическую проблему менеджмента или же идти в решение инфекции, потому что зачастую у нас вот это все на грани эквивалентности, мы склоняемся то ли в одну сторону, то ли в другую, да, как часто неинфекционная патология дает о себе знать, и мы э, можем спутать запросто абортирование с микотоксикозным отравлением и думать уже о всех возможных вирусах, а здесь имеет место быть кормление и микроклимат, как вы писали. Вот. Но в данном случае показан подход того, как действительно э, банальная патология, по-другому нельзя назвать рожу свиней, которая известна в свиноводстве уже очень давно. Hi, Antonio. Hello. <laughs> We are just talking about how this uh, very um, simple case, yes, show us how to react in a different situations. When we don't know, is it a simple erythropolotrix or maybe it can be caused by other pathogens? Yeah, I, right. Yeah, I, I think that if you do the things well in the farm, uh, if you work well with um, with uh, preventive medicine uh, using vaccine vaccination, then the, you can control the disease uh, uh, more and less easy. But as always happens in the farms, uh, always there are. A mistake or always there are a pitfall and all of these bacteria are there yeah ready to 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 to, to produce to the disease so yeah yeah sure so Antonio, how yeah it? Антония говорит сейчас о том, что да, действительно так интересно получается, что работая, мы контролируя что-то, можем расслабиться, подумать, что уже данная патология не имеет к нам влияния и так далее. Но он говорит, обратите внимание, что все эти вирусы и бактерии, они сидят и ждут на тот момент, когда мы допустим какую-либо ошибку, чтобы произвести атаку. В данном случае ошибка была конкретно в схеме вакцинации, казалось бы, банальной, очень легкой. Но также прошу отметить, там вы писали некоторые, что, боже, как же можно было начать вакцинировать да, такую важную патологию единожды в год. А потом некоторые из вас отметили, что ферма действительно небольшая, и если она долгий период времени была благополучная, то такое можно слышать очень часто. Очень часто с разных источников мы можем видеть информацию о том, что парвовирус можно вакцинировать раз в год, что рожа – это уже не проблема, что лепта может не циркулировать у нас вообще. И есть вот этот момент такого, что э, стремление расслабить схему вакцинации даже в долго существующей благополучной ферме может привести к данным потеям. Uh, Antonio, could you say us, please, how much does they lose in this farm in money? Did you calculate that or not? Uh, in in fact, uh, we calculate the losses of uh, indirectly losses of the farm because of uh, the, we had a lot of problems the, during the fattening, and you know that the fattening has a very big impact in the sure. yeah in the cost. Um, especially uh, especially with a, a conversion rate that obviously in this case uh, we increase uh, almost 50 uh, grams the conversion rate in wow. that case yeah uh, and all it's in the relation with this animals that we lose directly because they be, because of the mortality and indirectly because of the illness and um in the in the reproduction um i don't know calculate exactly uh, 
uh, in terms of euros, but we have a lot of use, uh, losses in in terms of uh, uh, abortions and uh, and uh, rebradings. You have to consider that one rebrading, an irregular rebrading, as happened in that case, suppose between forty and sixty euros. Only so, one. So if we yeah. have. So if we have like 62% of these yeah. cases, so it's yeah. Uh, yeah. 60 euro for one rebreeding, right? Uh, yeah, uh, depending on if uh, how the rebreeding re is. If uh -huh. you have a regular rebreeding, uh, you are talking more or less about uh, 30 euro, something like that. Uh -huh. But if you have irregular rebreedings, as happens in that cases, that if you remember our re re irregular rebreedings, irregular. Uh, Yeah, yeah, um, uh, we uh, were increased. Uh, mm -hmm. Then uh, that uh, supposed uh, more cost because of you have more non-productive days and more or less at least here in Spain non-productive days now. Okay, I will translate now because I forget something. <laughs> oh, sorry. <laughs> I, sorry, I forget. Yeah. Uh, Antonia right. нам говорит, я ему задала вопрос, Антонио, считали ли вы конкретно для этой фермы, сколько конкретно в евро они потеряли в связи с этим таким банальным случаем рожи, чтобы было понятно, да, соизмеримость величин. Он говорит о том, что однозначно не была подсчитана полная сумма, ну если она и была подсчитана, то Антонио не был в курсе финального такой калькуляции. Но он говорит, что это была колоссальная сумма. Во-первых, когда поражения коснулись от корма, да, когда инфекция а, была а, распространена на эту группу, то это были колоссальные потери, во-первых, связанные с смертностью, во-вторых, связанные с потерей ежесуточного привеса, что минимальная потеря составила на поросят от корма 50 грамм, а это колоссальная единица. Кроме того, был значительный показатель смертности в данном случае, а также необходимое лечение. И если вот кто-то думает, что очень легко и просто можно лечить рожу, то Антонио говорит, что это не совсем так. То есть есть очень сложно было даже применяемая антибиотикотерапия, не сразу давала эффект, а только внедренная потом вакцинация и менеджмент путем пустозанята дали положительный эффект. Но, тем не менее потери были колоссальные. Но что для меня было очень интересная информация, потому что я собираю такие данные, меня это очень интересует. Антонио сказал, что, как мы отметили в самом начале, было значительное повышение нерегулярных возвратов в охоту. То есть это те возвраты в охоту, которые были не физиологические сроки, вот там как раз 35-й день и так далее. И что одна, один такой возврат в охоту для одной свиноматки в Испании стоит от 45 до 60 евро. А если количество таких случаев стремительно повысилось, мы можем понять, насколько это даже для этой небольшой фермы было значимо. Например, вот регулярный возврат, если он произошел там в условленные сроки, он стоит около 30 евро, а этот практически в два раза больше. Это действительно значимо, однозначно, что это важные цифры, и, конечно же, это большие потери, которых мы себе сейчас в условиях современного производства позволить не можем. Uh, one more question, Antonio. Uh, which uh, hams of vaccination will you propose as the optimal for the south and also for the finishing uh, piglets do you use only inactivated vaccine or you can use also a live vaccine against the resopelotrix uh, here we, we use uh, most of the cases inactivated vaccine mm -hmm. and uh, it's not very it's, it's not uh, we don't use in a commerce in a conventional um, pigs We don't use in the fattening the vaccine, mm -hmm. but we use only in a variant pigs because of uh, the life of, of to the slaughtery is so is um, higher, you know, and mm -hmm. um, but not with a com white pigs. Mm -hmm. And in the, in the um, farms, the most common protocol is uh, most of the cases is during the farrowing um, around 10 days 
after the far wind. But mm. sometimes, especially in some uh, seasons or, or, or some moments during the year, mm. uh, we use uh, mass vaccination too. Sometimes mm -hmm. we have to do that. Uh, you because mean inactivated of, because toxin of, all of reproductive herd, right? Yeah, because of here, I don't know in Russia how is the situation, but here in Spain is an uh, obligatory uh, disease. You have, if you have a case, you have to to um, to talk with the government. Oh, uh, really? To, yeah, and if you okay. have a case in the slaughtery, then the government goes to your farm to check the farm and to mm -hmm. check your protocol. Because he's a zoonosis, and that is the reason. Because of his, yeah. So, okay. so sometimes happens that appears cases in the slaughtery, and then you have to vaccinate all the fattening, all the sows, because of the government they tell you that you have to do it. Sure. Интересно, что Антония говорит, что рожа свиней в них в Испании является той, за, той болезнью, которая обязательно подлежит контролю со стороны государственных органов, и что если, не дай бог, произошла на ферме манифестация данного заболевания, клиническая манифестация, то они обязаны заявлять реги региональным ветеринарным органам. И, конечно же, насчет вопроса самого, какую оптимальную схему считает Антония применимой. Впервые всего он говорит о том, что они не используют живые вакцины, они используют инактивированные вакцины против рожи свиней. Это безопасно, это эффективно. Что касается поросят от корма, то это безусловная вакцинация уже на откорме. Тот момент, когда... Мы имеем место снижения материнских антител и перед вероятностью уже инфицирования. А что касается периода для свиноматок, то самым оптимальным периодом они считают именно лактацию в обязательном порядке. Это около 10 день лактации. Где-то вот такие средние сроки. Иногда можно видеть схемы, где это раньше на лактации, иногда где несколько позже. Но вот если говорить о среднем показателе, то это где-то 10 день. Uh, thank you very much, Antonio. And uh, now we will talk about uh, schemes of vaccination. I will also present our viewing as a producer <laughs> of a vaccine and the person who is mostly wanted to be the best uh, parameters at our partner's farm. So mm -hmm. I will talk about scheme of vaccination also. And uh, um, Aha, uh -huh. one more question, just one question for you. Uh, people asking, uh, if we vaccinate twice between second insemination, between insemination, so one dose will be in lactation, right? And the mm -hmm. one dose will be in the previous uh, gestation period, right? Yeah, in, in that case, uh, you have to put in a balance your risk Mm -hmm. and the, the advantage that you have with the vaccine. If you have in a disease situation, then of course you have to, to vaccinate twice. Um, and it's possible that, that with this vaccination, you lose some gestation, mm -hmm. uh, but uh, at the end it's better. Mm -hmm. If you have in a normal situation, only for preventive, mm -hmm. uh, only for prevention, then but perhaps it's better um, to put the vaccine in the far wing. It's, it's easy and um, it's, um, it's enough. And what about if we change vaccine and we need to vaccinate twice between the insemination, before insemination? So one dose is, will be mostly on gestation period. Uh, to vaccinate twice in, during the insemination, Mm -hmm. What is my opinion? No, I mean, uh, ah, you you prefer to vaccinate twice during lactation period, right? No, I, I prefer, I, I think that only one is uh -huh. enough during the lactation. And, and did we change a vaccine from in gills, one to in gills, in gills is important twice, mm -hmm. just, before the, that, just before the first insemination, but after only uh, twice a year um, in the following, more or less, is mm -hmm. enough. Mm -hmm. Yes, enough. And if you have to vaccinate the uh, fattening, then you have to vaccinate twice 
depending on the, the moment that you are going to send to the your pigs to the slaughtery. Mm -hmm. Sometimes twice, and in Iberian pigs, we have to vaccinate three times. Oh, really? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Because they live so long? Yeah, yeah, because they they spend one year in a, in a field. Oh, okay. <laughs> Interesting information. Never heard about it. Uh, Антония говорит о том, что действительно критично важно на ремонтных свинках это продолжать вакцинацию двукратно обязательно в условные сроки, сроки перед осеменением. Потом мы можем вакцинировать именно на лактации. И лактация является тем вариантом, когда лучше всего поставить данную вакцинацию, потому что э, конец супоростности всегда компрометирован. Любое вмешательство в этот период для нас критично, то есть даже если это безопасно и э, не влечет за собой патологии, мы все равно избегаем и этого срока, особенно что касается именно рожи и парвовируса в том числе. И вот здесь был вопрос также о продолжительности иммунитета, и Антони говорит, что э, свиньи и берега, которых выращивают довольно долго, которые, оказывается, почти год едят желуди, чтобы был вкусный хамон, их вакцинируют от рожи свиней трижды. То есть сначала у них колостральная защита до определенного периода, потом они получают дважды вакцинацию, вакцинацию и ревакцинацию в период там около 90-100 дней, то есть нашего условного такого откорма, когда мы тоже вакцинируем рожу в этот период, и потом еще ревакцинируется однажды для того, чтобы вот год быть защищены мы от донной патологии, и сроки ревакцинации здесь крайне важны, потому что потеря таких животных, она, безусловно, очень дорогая. Хорошо. Uh, thank you very much, Antonio. Now I will talk about my small presentation and hope to see you soon. Thank you for joining us today. Thank you very much. I appreciate a lot your time and it's an absolutely pleasure to be with you today. Thank you. Thank you. Thank you. See you. Bye. See you. Bye bye. Сейчас мы уже немножко перебрали время в наше запланированное сегодня, но я безусловно... А, мы еще не перебрали, у нас еще целых три минуты <laughs> до запланированного окончания, но я думаю, что если у вас есть время, пожалуйста, останьтесь, и мы немножко поговорим о схемах вакцинации, например, о конкретных продуктах потому что, как я сказала Антонио, мы здесь, никто так более не заинтересован в правильной схеме вакцинации на ферме, как производитель продукта вакцины, которая используется, потому что, зная о том, что продукт применен правильно, корректной схемой, мы можем надеяться на ту эффективность, ту безопасность, те параметры, которые мы как производитель заявляем. И сейчас хочу представить вам некоторую информацию о самом новом нашем продукте против данного направления. Это Рисенг Парволепто. Возможно, в следующих встречах я скажу больше о других продуктах, но сегодня хочу остановиться именно на ней. Почему? Потому что это особенная вакцина, вакцина, которая с точки зрения иммунологии довольно насыщенная антигенным составом. И когда мы говорим и рассматриваем любой вакцинный продукт, мы всегда сосредотачиваемся на двух аспектах. Первое – это антигенный состав, и второе – это ее адевант. Зачем? Для того, чтобы располагать временем действия иммунного ответа, и чтобы понимать, на что конкретно мы ожидаем иммунный ответ, эти параметры обязательно мы должны знать. Что касается именно данного продукта, все антигены в нем абсолютно инактивированные, это и рожа, и парвовирус, и лептоспиры, представлены в инактивированной форме. Согласно современным требованиям к безопасному производству, это именно та форма, которая гарантирует и иммунный ответ, и эффективность, и безопасность, и прибегать к любым другим формам не имеет места быть. Что касается рожи, вот сегодня мы говорили о роже, банальная бактерия, которая много лет уже была забыта, 
и никто не обращает на нее внимания. К сожалению, очень многие производители воспринимают эту патологию как банальную, забытую, не касающуюся их патологию. Но здесь совершенно имеет место другая ситуация. Если мы не имеем таких катастрофически явных проявлений, да, вот как кожные покровы, да, характерный эндокардит, мы можем иметь скрытые патологии. Вот те, о которых вы писали в чате, это хромота, это потеря супоростности, которую невозможно связать ни с чем, да, этот аборт, в котором мы можем думать о других патологиях то да, конечно же, рожа – это важный патоген свиней, и он был, и, скорее всего, в будущем будет давать нам больше о себе знать, потому что мы стремимся все к безопасному, безантибиотиковому выращиванию, и, конечно же, на фоне этого снижения рожа будет проявляться активнее, если мы не будем ее правильно и своевременно профилактировать. Так что, что насчет рожи, в чем особенность, куда мы обращаем внимание? Не просто банальный патоген, не просто бактериальная клетка должна быть в вакцине. Есть более интересные иммуногенные вещи, такие как, например, СПА-протеины на поверхности этих клеток. Я уверена, что кто видел наши презентации ранее и слышал наши... Э, э, выступления где-то, да, обратили внимание, почему мы говорим об этих СПА-протеинах, что это такое. СПА-протеины – это поверхностные антигены самой рожи, с помощью которых она проявляет свои патогенные свойства. Они в то же время являются главными антигенными детерминантами. Это очень важно. Чем больше антигена на поверхности а, той клетки, которую мы используем как вакцинный штамм, тем больше же иммунного ответа мы ожидаем. Безусловно, такое понятие, как иммуногенность, это наше потенциальное свойство, которое мы ожидаем от того или иного антигена и от той или иной вакцины. Это ее потенциал, и он разный. В данном случае, чтобы увеличить потенциал продукта, было использовано как раз штамм рожи, способный к гиперсинтезу СПА-протеина на своей поверхности. Почему это важно? Сейчас посмотрим. У нас существуют различные серотипы рожи, их очень много. И если мы думаем, что имеем в основном дело с четвертым или пятым серотипом, да, это артритная форма, эндокардитная форма, то мы глубоко ошибаемся. У нас очень много различных серотипов, и самое важное, наверное, здесь первый и второй – а кроме первого и второго, еще пятый, ну, как уже я сказала, девятый, пятнадцатый, это самые патогенные серотипы, которые существуют и которые приносят больше всего клинических случаев именно той патологии, о которой мы говорили сегодня, о которой мы хорошо знаем. Так вот, уникальным свойством или такой особенностью, которую мы знали, у этих серотипов есть то, что они как раз синтезируют на своей поверхности, как фактор патогенности на своей бактериальной клетке, именно СПА, протеин. Поэтому, если мы используем вакцинный штамм с повышенным содержанием этого СПА, протеина, мы рассчитываем на другой потенциал действия против указанных серотипов. Что касается продолжительности иммунитета, как бы нам не хотелось да, каких-то волшебных свойств, есть свойства иммунологии. И вот иммунология, особенно иммунология в качестве бактериальных инфекций, говорит нам о том, что самым максимальным сроком, который иммунитет мы можем рассчитывать, это зависит не от даже рожи свиней, это зависит от макроорганизма, в котором формируется этот иммунный ответ. Мы можем рассчитывать на 6 месяцев. И я уверена, многие из вас, кто проводил серологические исследования по роже, сейчас напишут здесь в чат, что чтобы получить эти 6 месяцев, надо еще очень хорошо постараться. Эти 6 месяцев далеко не всегда мы можем получить, на то существует ряд причин, но тем не менее... Нельзя расслаблять схемы вакцинации так, чтобы вводить эту вакцинацию реже, чем раз в 6 месяцев. И, к сожалению, современные условия менеджмента, задержка свиноматок, 
на опоросе в качестве мачех и так далее, различные сбои в этом плане, они приводят к тому, что этот срок может удлиняться. Нам нужно очень хорошо стремиться к тому, чтобы 6 месяцев были выдержаны в данном случае касательно рожи свиньи. Это критично важно для данной бактерии. Что касается паровавируса, да, это антиген инактивированный, антиген особенный, и у нас будет отдельный, не следующий, а через один случай, посвященный патологии паровавирусной. Я уверена, что вы уже знаете о том, что паровавирус сейчас, он не такой простой, как казалось быть, и тоже имеет влияние очень сильное на осеменение и Игнорировать вакцинацию данной заболевания, данного патогена невозможно. Он тоже требует вакцинации, требует своевременной вакцинации именно перед осеменением для того, чтобы защитить всю последующую супоростность. Точно так же и в случае лептоспироза. Нам нужен полный цикл защиты всей супоростности для того, чтобы не было репродуктивных потерь, для того, чтобы было нормальное количество поросят в помете, для того, чтобы ни парвовирус, ни лептоспира, такие похожие, тем не менее, разные патогены не имели влияния на репродуктивные потери. Я знаю, что часто мы воспринимаем вот именно репродуктивные патологии и эту вакцинацию как что-то базовое, не требующее особого внимания. Но я призываю вас, не спускайте это все, следите за сроками вакцинации, проверяйте серологические качества проводимых вакцинаций, периодически убеждайтесь в том, что выполненная вакцинация выглядит соответственно в виде определенных титров антител в серологических исследованиях. Это обязательно нужно делать для того, чтобы убедиться в том, что все хорошо и выполненные вакцины дает тот эффект, который мы от них ожидаем. Почему могут быть сбои? На самом деле не все так просто. Дело в том, что очень много факторов, влияющих на эффективность вакцинации. Об одном интересном я вам скажу в конце презентации, но и другие мы знаем. Да, самый частый из них – это отсутствие иммунокомпетенции организма. Когда мы вводим вакцину в организм свиноматки, а она не может прореагировать нам тем уровнем антител, который мы от нее ожидаем. Конечно, в современном свиноводстве, при современных породах это довольно частое явление. И поэтому со своей стороны, как производитель вакцинных препаратов нового поколения, тех, которые не были созданы давным-давно, а являются уже современными вакцинами, мы знаем об этих всех нюансах и добавляем вещества, которые могут помочь смоделировать иммунный ответ в макроорганизме, то есть уже непосредственно в организме свиноматки. Для этого именно эти все вакцины для свиноматок не сопровождаются уникальными специфическими одевантами. В данном случае это вот одевант Hippramon G, который известен не только по вакцине Ericsson Parvolepto, но и по другим, и заявил себя как мощный иммуномодулятор. Мы не можем говорить здесь о иммуностимуляции, мы можем конкретно говорить об иммуномодуляции, то есть выравнивании возможностей и способностей организма свиноматки прореагировать на вводимые в нее антигены. В данном случае это очень безопасный одевант, который имеет известный состав, мы уже не раз об этом говорили, да, это гензиназиды корня женьшеня, это декстраны, это другие вещества, которые вводятся с целью того, чтобы стимулировать иммунный ответ такой, как нам нужен. Это должна быть и партикуляция антигена, потому что все не так просто. Я сегодня, кстати, абсолютно случайно зашла в интернет, чтобы посмотреть, что пишут о том, что такое иммуногенность. Меня даже это интересовало не в случае вот данного нашего разбора, а в другом сейчас у всех на виду случае, связанного с вирусным заболеванием человека, да, как мы можем оценивать иммуногенность. И там расписан целый ряд факторов, что влияет на иммуногенность вакцин или на иммуногенность тех или иных антигенов, потому что вакцины содержат антигены, но иммуногенными являются антигены. И да, действительно, безусловно, крайне важным фактором является это молекулярный вес белка, который использован в качестве антигена. 
и доступность этого протеина для того, чтобы иммунная система могла его распознать. Так вот, специфика Дивантов, она также э, лежит в том, чтобы сделать этот антиген доступным для распознавания иммунной системы. И вот партикуляция, а также стимуляция выработки антиген презентирующих клеток дает ту эффективность, чтобы повысить иммуногенность. То есть с одной стороны мы делаем антиген более доступным, с другой стороны мы показываем организму, стимулируем его, чтобы он смог этот антиген распознавать более эффективно, вырабатывая те уровни защитные иммунного ответа, которые нам нужны в условиях интенсивного производства, в условиях, конечно же, интенсивного влияния патогенных факторов. И мы имеем дело с стимуляцией как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Обе ланки нам нужны, гуморальный в приоритете, но клеточное это тоже очень хорошо, потому что в репродуктивном тракте тоже есть свой клеточный иммунитет, который очень помогает не допускать активации тех или иных патогенов. И, конечно же, выработка антител, потому что, как говорил мой учитель Дэвид Лапарт неоднократно, когда ты платишь за вакцину, ты платишь за антитела, которые она способна тебе произвести. Если ты делаешь серологию, антител не наблюдаешь, то, конечно же, стоит задуматься о том, куда ушли твои деньги. Нам нужны антитела, их нужно уметь мерить, нужно уметь анализировать серологию, но, тем не менее, мы обращаем на это внимание. Что касается э, самого одеванта нашего, я бы хотела сейчас показать вам короткое видео, которое демонстрирует, как это все происходит. Это видео также будет доступно на нашем YouTube-канале, вы получите все ссылки. А сейчас давайте посмотрим его. Мы видим, что гензинозиды входят в состав. И вот после того, как он попадает в организм свиньи, мы видим... Так... Как сейчас. Есть видео? Отлично. Видите, как эти дендритные клеточки захватывают антиген в большем приоритете? Вот они нам нужны. Активированные дендритные клетки, которые способны будут захватить антиген и презентовать его для иммунной системы. По лимфатическим сосудам идут лимфатический узел. И презентирует антиген Т-клеткам, которые активируют Б-лимфоциты. И начинается синтез антител, которые нам нужны. The antibodies start to travel through the bloodstream to promote the neutralization and subsequent destruction of pathogens, along with the activated T cells. Да, здесь мы увидели то, как нужны нам антиген презентирующие клетки. Не просто так мы о них говорим. Это те клетки, которые первыми распознают 
антиген, и от них все зависит. Мы можем, как производитель, да, я не раз говорила эту фразу, но повторю сегодня еще раз, то, что мы можем как можно угодно больше положить антигена в состав вакцинного продукта, Просто на антиген. Мы влияем на макроорганизм, в который вводится этот антиген, заставляя его распознавать лучше и вырабатывать иммунный ответ в том виде, который нам нужен. Что касательно схемы вакцинации, сегодня мы подробно не останавливались, но тем не менее у нас важные сроки. Если вам кто-то с иммунологом скажет, что сроки не важны, можно чуть больше, чуть меньше, плюс-минус туда пару дней, пожалуйста, не верьте в такие высказывания. Это касается и свиней, и детей, и наших домашних животных, кого угодно. Очень важно выдерживать определенные сроки ревакцинации. Схема вакцинации для ремонтных свинок или для свиноматок – это такая ювелирная работа, Считываешь эти дни очень четко по точкам и расставляешь вакцину в том порядке с теми периодами ревакцинации, которые сделают их максимально эффективными. В случае рожи свиней, парвовируса или спироза для нас оптимальный период ревакцинации – это три недели, не две, не четыре, не пять, не восемь, а три недели – это самый лучший период, который мы можем поместить две вакцины, поэтому именно такая схема вакцинации присутствует. И длинная ревакцинация каждый раз за три недели перед последующим осеменением, потому что пик эффективности максимума иммунитета мы ожидаем именно на момент осеменения. Это крайне важно, и поэтому такой срок выдерживается. Что касается безопасности, это важно и очень хорошо, чтобы мы успевали перед последующим осеменением защитить именно супоростность. Супоростность может быть подвержена влиянию факторов, и чтобы снивелировать этот же парвовирус, рожу, свиней, лептоспиру, мы должны проводить ревакцинацию до ее наступления, до осеменения, чтобы не добиваться вот этих регулярных, нерегулярных возвратов, да, и не получать эти колоссальные потери, 60 евро вовремя выполненная схема вакцинации поможет уберечь. И главное, что мы должны понимать, что а, может быть это все и безопасно. Я знаю, я слышала неоднократно от вас, от наших партнеров о том, что очень страшно а, ставить вакцину на лактацию, потому что наблюдается отказ от корма, наблюдается проблемы с молочностью свиноматок и последующие факторы, которые влечет это все за собой в виде веса поросят, да, и их кондиционер. Безусловно, мы должны рассчитывать на то, чтобы продукт был безопасным. Что касается Эрисенг Парвалепта, он разрабатывался, испытывался и для того, чтобы никаким образом не вызывать наличие этих всех негативных факторов и быть полностью безопасным для введения. Также, когда я готовила этот материал, я хотела обратить ваше внимание на то, что сейчас увеличились случаи ранней манифестации рожи. И когда мы не привыкли ее вообще видеть, сейчас мы можем ее видеть уже в конце доращивания, в начале от корма, да, как такие потери веса, э, как лихорадку, как хромоту и так далее. Что это значит и что нам с этим делать? Это единственный на самом деле в своем роде э, случай и причина, почему как бы нам бы... Возможно, нужно было бы вакцинировать рожу перед опоросом, да, для того, чтобы максимизировать передачу антител на момент опороса и защитить наших поросят как можно более дольше период, то есть все доращивание, часть от корма. Приоритетно нам, конечно же, где-то до 14 недель иммунитета. От 10 до 14 недель колострум может быть против рожи свиней, мы можем на него рассчитывать. Так вот, когда имеет место такая проблематика, 
мы все равно не рекомендуем смещать комплексную вакцину трехвалентную на период супоростности, чтобы максимизировать иммунитет на момент опороса, а предлагаем использовать очень простую, дешевую, легкую схему, это добавить моновалентную рожу перед опоросом, для того, чтобы защитить против рожи свиней. Почему не рекомендуем смещать всю вакцинацию на супоростность? Во-первых, потому что это очень небезопасно, есть варианты потери супоростности в более поздний период и влияние на количество плодов, помете, а также на количество мертвородов и на количество мертвых новорожденных поросят. Безусловно, не стоит это делать. Кроме того, если будет смещен весь трехвалент или бивалент да, на период супоростности, мы ставим под угрозу большую контроль паровируса, который более распространен еще, чем рожа свиней и имеет место на каждой ферме свиноводческой, которая у нас есть. Поэтому рисковать парвовирусом, допускать малоплодные гнезда, которые он может вызвать, и также целый ряд различных репродуктивных патологий мы не можем. Это слишком большие риски, риски, которые больше э, э, превосходят, чем выгода, которую мы можем получить от вакцинации рожи перед опоросом. Поэтому... Очень легко мы можем вакцинировать рожу моновалентным препаратом перед опоросом, достигнуть максимальной иммунизации на момент опороса, достигнуть увеличения уровня антител в молозивой и, конечно же, как можно более длительно получить колостральный иммунитет. Это хороший, замечательный вариант для случаев, где мы имеем дело с рожей или где хотим расслабить вакцинацию рожи над корня. Это хороший действенный метод. Но весь трехвалент смещать на супоростность мы не рекомендуем. Это иногда случается, иногда это может быть, но это крайний случай, это все подконтрольно, и э, все-таки это не является приоритетным. Э, здесь спрашивают, как перейти рожа парво а с одного производителя на другого. И это касается не только рожи парва, это касается абсолютно всего. Я хочу еще раз повторить, важно вакцинировать дважды первый раз, когда заводится новый препарат. Это не зависит от производителя, это не зависит от а, специфических характеристик продукта, это однозначно зависит от иммунного ответа. Все вакцины, которые нацелены на гуморальный иммунный ответ, то есть на продукцию антител, являются ключевым. На первом этапе при первичной инъекции антигена разных производителей, разные антигены, вы видите, какой специфический ересенг парволепта, он совершенно отличен от других производителей. Безусловно, однократная вакцинация не обеспечит максимум. Она обеспечит какой-то минимум, я бы сказала, выработки иммунного ответа. Поэтому намного дешевле и намного эффективнее применить продукт правильно. То есть провести вакцинацию, ревакцинацию и получить максимальную выработку и совершенно не быть обеспокоен тем, что могут быть различные патогенные влияния. Почему так происходит? Дело в том, что первый этап, как мы сейчас посмотрели с вами на видео, да, это момент антиген-презентации, очень важный. То есть на первом этапе дендритные клеточки захватывают этот антиген из вакцины, внедренный где-то, да, и презентуют в региональный лимфатический узел, где на этом этапе происходит распознавание, выработка Б-клеток памяти и минимальный синтез антител. Больше всего иммунитет тратит сил на то, чтобы презентовать антиген, чтобы получить активацию Т-лимфоцита. А последующее введение запускает, то есть делает иммунитет рабочим. Он уже действенный и максимальный. Когда мы вводим антиген в следующий раз, мы уже не распознаем его, уже непосредственно идет захват антигена, быстрая передача сигнала в региональный лимфатический узел, и уже готовые Б-клетки памяти начинают интенсивный синтез антител. Именно тот большой, хороший, классный синтез хороших антител, которые нам нужны, чтобы защитить на максимально продолжительный период.
Это очень важно, и поэтому двукратная первичная вакцинация очень важна. Конечно же, когда вы будете в дальнейшем ревакцинировать, ревакцинировать, вам не нужна первичное распознавание антигена, б клетки памяти будут в наличии. Дальше вы используете однократно в каждый период, это не менее чем раз в полгода должна получить Животное, свиноматка в данном случае, повторную дозу для того, чтобы поддерживать этот высокий синтез антител. Однократная вакцинация, к сожалению, не позволяет этого. И это не только в случае рожи и парвовируса, хотя рожа свиней довольно специфический антиген, нужно заставить организм свиньи вырабатывать на нее антитела, это правда. Так и в случае других патологий, где речь идет о гуморальном иммунном ответе. Спасибо большое. Я понимаю, что некоторые из вас уже э, вынуждены покинуть наш чат и наш веб-конференцию. Обращаю ваше внимание на то, что у нас будет запись. Вы получите обязательно ссылочки с уведомлением, где будет запись. Если вы захотите досмотреть, то обязательно приходите. Я не буду сейчас вам показывать целый ряд испытаний, хотя очень хотелось. Напишите мне, я вам обязательно скину эту информацию. Здесь мы проводили исследования а, сравнительные, потому если мы вакцинируем на лактации двумя разными вакцинами, как здесь безопасность влияет? Это новые данные, представленные на а, Американской ассоциации свиноводов, которые показывают о том, что безопасные продукты, продукты более новые, они позволяют нам уберечь около 120 грамм тотального ежесуточно, а на 21 день поросенка. И вот я бы на это хотела обратить внимание. 1,34 килограмм на помет за счет того, что свиноматки не снижают температуру, не повышают температуру, не снижают потребление корма и не имеют проблем с молочностью. Конечно же, лактация – это уязвимый период. И если здесь воздействовать агрессивно, мы не можем себе этого позволить, потому что это будет отображаться, безусловно, на кондиции порося. Так что безопасные продукты, они не делают таких нюансов, они не повышают тело свиноматок, температуру тела, они не влияют на потребление корма и, конечно же, никак не влияют на вес поросят, который очень важен на лактации. И еще такой момент, буквально такая интересенка, с которой я сама недавно встретилась. Все, кто захочет ее обсудить, напишите мне, я вам скину эту статью. Здесь речь идет о том, что современные исследования показывают, что вакцинация поросят против рожи свиней при параллельном использовании антибактериальных препаратов может либо повышаться в случае выработки антител или понижаться. Так вот, понижают у нас цифтиофур доксициклин и теомулин, которые, к сожалению, мы часто используем именно в период от корма, и повышают выработку э, антител. У нас амоксицилин и... Ага, этот забыла. Сейчас, секунду. Все могут что-то забыть. Я сегодня просто обсуждала этот вопрос, и мне... Очень-очень интересно было. Это сокращение не специфическое. Ладно, я также его напишу вам, не буду сейчас искать. Напишу вам, как называется этот препарат. Ранее я никогда не встречала в своей практике подобных исследований, которые бы указали нам на то, что антибактериальные препараты могут влиять на выработку иммунного ответа. Да. Точно, Дима, спасибо тебе большое, да, это тулатромицин, точно. Так вот, кто хочет увидеть эту статью целостную, я обязательно вам ее пришлю. Недавно сама с ней знакомилась, мне было это очень важно узнать, потому что все-таки даже самые банальные инфекции, которые раньше мы считали абсолютно подконтрольными, как, например, рожу свиней сейчас, дают о себе знать. И что касается продолжения наших вебинаров, я получила сегодня огромное удовольствие. Спасибо всем за участие. Это было очень классно, очень приятно. На самом деле я очень-очень-очень соскучилась 
по общению с всеми вами и была безгранично рада, когда я а, получила такое количество ответов на свое приглашение несколько дней назад, что все ждали и спрашивали. Это замечательно. Это обратная связь, она поддерживает, мотивирует нас э, делать что-то дальше, делиться знаниями, привлекать хороших спикеров, заниматься нашим развитием, потому что никакие ограничения внешние не должны влиять на наше качество жизни, наш э, стиль, да, на наши желания э, двигаться дальше. И наши свинки, они все ждут от нас самого высокого уровня профессионализма, чтобы мы могли сохранять их статус здоровья в самом лучшем виде. Так вот, мы предлагаем вам увидеться совсем скоро на втором случае нашего репродуктивного квеста части программы Hippre University. Это будет уже совсем скоро, это будет 11.06. Обращаю ваше внимание, всего через две недели также в четверг, также в 15.00 вы также получите все ссылки для входа в нашу э, комнату веб-вебинара. И э, мы обсудим случай, который я очень жду, мне это очень интересно. Я хочу услышать это все от Антонио, хочу узнать все, все что он знает, и который нам расскажет о том, почему наши ремонтные свинки осеменяются хуже, чем свиноматки, и какие могут быть нюансы, связаны именно с плохим осеменением нашего ремонта на что обращать внимание, как это диагностировать, как это контролировать. Мне очень интересна эта тематика, и я буду рада поделиться с вами знаниями своими, знаниями Антона, новой, Антонио и новой информацией, которую мы получим.